दोस्तों शाओमी के कई स्मार्टफोन्स के मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं होते हैं तो ऐसे में कई यूजर क्या करते हैं अलग अलग कंट्रीज से उन स्मार्टफोन के मॉडल्स को करवाते हैं इंपोर्ट वो कंट्री चाइना हो सकती है हांगकॉन्ग हो सकती है सिंगापुर हो सकती है दुबई हो सकती है या फिर वो अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलते हैं कि भैया हमको एक स्मार्टफोन खरीद के आप यहाँ पे सेंड कर दो हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देंगे तो ऐसे में कई बार उन स्मार्टफोन्स के साथ में आपको कई ऑप्शन गायब देखने को मिलते हैं सेटिंग से तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपका फेस अनलॉक का ऑप्शन हो सकता है वो आपका नेटवर्क कवरेज का ऑप्शन हो सकता है या फिर कुछ और ऑप्शन आपको वहां पे गायब होते हुए देखने को मिलते हैं सेटिंग में तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों स्पेशली ये और ब्रांड्स के साथ में भी हो सकता है और मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा आपको शाओमी के ब्रांड का दोस्तों क्योंकि मेरे साथ में ये इशू आया है तो इसीलिए मैं आपके साथ में इस चीज को शेयर करने वाला हूं तो दोस्तों मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी चैनल को और आप अगर नए हो इस चैनल पर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को उसके बाद में घंटी का जो आइकन है उसको जरूर दबाइए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए दोस्तों तो मैं बात करता हूं इसके बारे में और आपको इस स्मार्टफोन के एग्जांपल को देके मैं आपको सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी है और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों ये है शाओमी का Mi 8 Pro और कुछ टाइम पहले मैंने ये स्मार्टफोन चाइना से इंपोर्ट कराया था क्योंकि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं होता दोस्तों और ये एक शाओमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है लगभग चौंतीस पैंतीस हज़ार रुपये के आसपास का स्मार्टफोन है तो इस स्मार्टफोन को खरीदने के बाद में दोस्तों जैसी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी तो उस दिन मैंने देखा कि भैया इसमें कुछ डेटा मिसिंग है और आपके साथ में कई बार ये होता कि आप अलग अलग कंट्री से जब फ़ोन को इम्पोर्ट करवाते तो आपके सामने कई सारा डेटा मिसिंग रहता है तो उसको आपको कैसे लाना है कई बार नेटवर्क कवरेज नहीं आते मतलब आपके सिग्नल्स नहीं आते हैं स्मार्टफोन पे सिम डालने के बाद में भी कई बार आपका फेस अनलॉक का जो डेटा है वो मिसिंग रहता है इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ और भी फोन पहले इंपोर्ट कराए थे शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो था नोट 6 प्रो था मी ए था तो इन सब फोन पे मुझे फेस अनलॉक का जो डेटा था वो मिसिंग मिला फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने अपनी रिसर्च करी और फिर ढूंढा इधर उधर से तो मुझे एक चीज़ सामने आई दोस्तों कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो जब तक वो ग्लोबली लॉन्च नहीं होता है तो कई सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलती हैं स्मार्टफोन पे मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला होता है तो कई सारे फीचर्स उसमें मिसिंग होते हैं और जब भी आप अलग अलग रीज़न यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको अलग अलग ऐप्स यहाँ पर मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग रीज़न के लिए तो ये किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है कि आपने किसी और कंट्री में स्मार्टफोन्स को इम्पोर्ट कराया हो शाओमी के और आपका फेस अनलॉक का डेटा मिसिंग हो मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों देखोगे आप तो यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो क्विकली काम कर रहा है लेकिन जब मैंने सर्च किया फेस अनलॉक का डेटा तो वो सारी चीज़ें मिसिंग थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है ये देखो आप लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड इस ऑप्शन पर मैं गया हूँ जैसी उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है केवल मैनेज फिंगरप्रिंट का ऑप्शन और इसके अलावा यहाँ पर कोई फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपली सर्च करने के बाद में एक रिजल्ट पाया और उसमें था दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना है आपको रीज़न अपना चेंज करना है और रीज़न चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सेटिंग में जाना है यहाँ पे जो सिस्टम एंड डिवाइस है उसके बाद में आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में एडिशनल सेटिंग में और एडिशनल सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आता है रीज़न का तो आपको मैंने अभी इंडिया सेलेक्ट किया है इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसी मैंने इसको बूट किया था तो उस टाइम पे ऑप्शन मांगते तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर दिया लेकिन आपको इस चीज़ को सेलेक्ट करना है हांगकांग अगर आप शाओमी के यूज़र हो आप अगर किसी और चीज़ के यूज़र हो और कंपनी के यूज़र तो आपको किस और आप सेलेक्ट कर सकते हो और मैंने यहाँ पे हांगकांग को सेलेक्ट कर दिया है देखोगे आप यहाँ पे सबसे ऊपर हो गया है हांगकांग सेलेक्ट इसको सिलेक्शन के बाद में मैं गया हूँ बैक और अब मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे शायद ये चीज़ चेंज होती हुई दिखेगी यहाँ पर अगर नहीं है तो आप एक बार रिबूट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को और उसको रीज़न को आप सिंगापुर कर सकते हैं चाइना कर सकते हैं उसके बाद में आप देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं अब देखो यहाँ पर आ गया है एड फेस डेटा तो जैसे ही मैं फेस डेटा डालूंगा मेरा पासवर्ड है वन टू थ्री फोर और यहाँ पे देखो अभी तीन सेकंड मांगेगा उसके बाद में मैं इसमें फेस डेटा डाल सकता हूँ तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कई बार ये होता है कि आपने अगर हांगकांग सेलेक्ट कर दिया या कोई और कंट्री सेलेक्ट कर दी है तो उसके जो नेटवर्क बैंड्स हैं वो आपके फ़ोन पर काम नहीं करेंगे तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो एक चीज़ ठीक करने के लिए आप दूसरी चीज़ यहाँ पर गायब भी करवा सकते हो तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो आप अगर मतलब ऐसे इशू आपके साथ में आता है कि आपके नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं त
तो यही था दोस्तों बस आज का मेरा वीडियो आपको कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर आपके उसमें नेटवर्क इशू भी आ रहा है तो आप रीज़न चेंज करके अपने स्मार्टफोन को देख सकते हो और जब भी इसका ग्लोबल स्टेबल वर्जन आता है तो वो सारे अपडेट्स इसमें ऑलरेडी आ जाते हैं दोस्तों तो अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है अपने स्मार्टफोन को टाइम टू टाइम जब भी इसकी नई यू आती है तो उसमें आपको शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है तो ये सारी हैं बातें आपके फ़ोन पर अगर जो फेस अनलॉक का डेटा है नहीं आ रहा है तो उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और आप अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन को दबाइए दोस्तों और यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में लिख लीजिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग